Hello dears, welcome to Karmali Kasargod. In this video, we are going to discuss a unit test of standard for EVS, first chapter, Fields and Forests. Let's go to the questions. First question, answer in one word. Name any three animals that live in water. Vellathil jeevikinna, edengil moonu jeevikinna pereiduga. You know that there are many organisms that live in water. Okay, you can name any three. For example, fish, turtle and dolphin. You can write shark, seal, anything, any fish. Let's go to the second question. Name the respiratory organ in fish. Malsitinde, shwasana avayavatinde, peru. Edaanu gootu are? Which is the respiratory organ in fish? Yes. Gills. Gills are fish in respiratory organ. Shwasika mendi malse mubiyogi kina avayavatin de peira gills. Let's move to the next question. Organisms that complete the life cycle in water and land are called dash. Vellathilum karayilum aita thangalde jeevitha chakram. Life cycle complete jayena animals and uri prathega peiru varayinandu end anadu. Okay, answer are yalo. Amphibians, uraga jeevigal. Frog, toad, salamander, newt, Sicilian. These are all examples for amphibians. They complete their life cycle in water and land. Moving on to the next question. Find out the organism with the following adaptations. Thaayal thandarikinna. Anukulanangal ulla adaptations ulla organism edan kandatuga. Beaks are sharp and bent. Valanyadum kurtadumaya mursiuladumaya kokugal sharp edged claws. Kalivaloka virilavaloka valare kurtadana to hold the prey. Ire pidikan mendi, ali pidikan mendi, matram kurta claws. Okay, large and strong wings. Nalla shakti ulla. Nala bala mulla chiragugal. Aid organisatran. Squirrel, eagle, crow, duck. Aidana? Yes, you already know the answer. Option B. Eagle. Parundinana. Next question. Which organ helps frogs breathe in water? You know, frog is an amphibian. So, frog can live both in water and on land. When frog is in water, how does frog breathe? Enganiyana vellathil aayirikkumbol thavala shwasikkunathu. Edu avayavam ubhayogichittanu. Uttaram parnyolu. Yes, correct answer. Skin tokku ubhayogichittanu vellathil aayirikkumbol thavala shwasikkunathu. Anganeyanengil kareyil aayirikkumbolo thavala kareyil aayirikkumbol enganeyanu shwasikkunathu? Adhe shwasavosham ubhayogichittanu lungs ubhayogichittanu kareyil aayirikkumbol when on land frog breathe through lungs. Kutar on the video pose the term is Odingal Kutaram, than a param patinando in the Stramikila. Now we are moving on to the next activity, which is match the following. Here you can see Asola, Abiotic Factor, Salamander, Ecosystem, Sunlight, Soil, Hills, Amphibian, Earthworm, Aquatic Plant. Tanirikin doke tecta aya jodigalana. Asola is not an abiotic factor. But there is answer. Kutaran Sramishinoku. Asola. Asola every day negated leather. Yes, aquatic plants of Adikim Rana. Asola negated leather. What about salamander? Yes, salamander is an amphibian. Uregaziviana. Sunlight. Air, water. Idokendana. Abiotic factor. Hills. Pond is an ecosystem. Like. Then what about earthworm? Where does earthworm live? In soil. So these are the ancestors. Asola is an aquatic plant. Salamander is an amphibian. Sunlight is a biotic factor. Hills, ecosystem. Earthworm, soil. Dear friends, let's go to the next question. It's next activity. Answer the following. Anjumark in the show What is called adaptation? In the Adaptation. Anugulanam ennalindu. Write adaptation of these two organisms to live in water. 
there you can see picture of two organisms first picture is it's a fish and second picture is a frog we have to write adaptation of fish and frog first let's answer what is adaptation endana adaptation ennu namukku nokka an organism has certain peculiarities that help it to live in its dwelling place this is called adaptation onnode nokike every organism ella jeeva jalangalku endund yes they have certain peculiarities chila pratyegathagal undu chila savisheshathagal undu endinu vendittu adine jeevikan sahayikkuna evade jeevikan sahayikkuna which help them to live in its dwelling place adinde ജീവ അത് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കരയിലാണെങ്കിൽ കരയിൽ അത് എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കാൻ ആ ജീവിയെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ലെറ്റ്സ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫിഷ് ദ ഫിൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ നീന്തൽ ചിറകുകൾ അല്ലേ ഫിൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ബോട്ട് ലൈക്ക് ഷെയ്പ്പ് തോണി പോലെയുള്ള ഷെയ്പ്പ് വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് പോയിൻറ്റഡ് രണ്ട് എൻഡുകളും കൂർത്ത് തോണി പോലെയുള്ള ഷെയ്പ്പ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ടു മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ ഫിഷ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത് എയർ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എയർ വായു ശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആർക്കുണ്ട് ഫിഷിനുണ്ട് ഗിൽസ് ഹെൽപ്പ് ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ദിസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഗിൽസ് ആണ് ഫിഷിനെ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം ദെൻ കോഡൽ ഫിൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻസ് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് കോഡൽ ഫിൻ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫ്രോഗ് യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സ്ലിപ്പ് ി ബോഡി അല്ലെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും സ്ലൈമി ബോഡി എന്ന് പറയും വഴുവഴുപ്പുള്ള അതിൻ്റെ ശരീരം ദെൻ സ്കിൻ ജോയിൻറ്റഡ് ഡിജിറ്റ്സ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഓക്കെ സ്കിൻ ജോയിൻറ്റഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ദ ലിംസ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു ഹോപ്പ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് കരകിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിംസ് കാലുകൾ ഓക്കെ ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് the frog can breathe through the skin while in water and it can breathe through the nostrils mookilude while on the land lungs ubhavichittana karayil arikkumbo shwasikkunathu air pass cheyinadilude aanu nostril lude okay in water frog breathe through skin we already discussed moving on to the next activity ammu went to a field trip ഒരു പഠനയാത്രയ്ക്ക് അമ്മ പോയി ഫസ്റ്റ് ഷി വിസിറ്റഡ് എ സാക്രഡ് ഗ്രൂവ് ഒരു കാവ് കാണാൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് വാട്ട് ഷി സോ ദ ആർ ഗീവൺ ബിലോ അവൾ ആ കാവിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഷീ സോ ഡിൻ സാക്രഡ് ഗ്രൂവ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ദ ട്രീസ് മരങ്ങൾ ഹേർബ്സ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വെയിൻസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോയിൽ മണ്ണ് റോക്ക് പാറ ആൻസ് ഉറുമ്പുകൾ ക്രോ കാക്ക ഈഗിൾ പരുന്ത് മങ്കി കുരങ്ങൻ ഗ്രാസ് പുല്ല് എയർ വായു ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് മഞ്ഞുതുള്ളി മഞ്ഞുതുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്വിറൽ സ്ക്വിറൽ എണ്ണാൻ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുതുള്ളി നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ ചെടികളുടെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു ക്ലാസിഫൈ ദീസ് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണിത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദ ടേബിൾ ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തറിയണം എന്താണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസ്വലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹാസ് ലൈഫ് ജീവനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ ദെയർ ആർ സം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിന് ജീവനില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മണ്ണ് 
സോയിൽ റോക്ക് പാറ ഇതിനൊക്കെ ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെയോ സൺലൈറ്റ് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല വായു എയർ വാട്ടർ ഓക്കെ ഡ്യൂഡ്രോപ്പ് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാലോ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ യെസ് അപ്പം അമ്മ കണ്ടത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ട്രീസ് ഹെർബ്സ് വെയിൻസ് ആൻസ് ക്രോ ഈഗിൾ മങ്കി ഗ്രാസ് സ്ക്വിറൽ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് ആനിമൽസ് ആണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ജീവനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതിൽ പെടും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രീസ് ഹെർബ്സ് വെയിൻസ് ഔഷധ സസ്യം അല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് ജീവനുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് സോ അത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും ദെൻ ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ഈഗിൾ മങ്കി സ്ക്വിറൽ ക്രോ ആൻസ് ഉറുമ്പുകൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ യെസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്തവ സോയിൽ റോക്ക് എയർ ഡ്യൂഡ്രോപ്പ് സൺലൈറ്റ് അല്ലേ മണ്ണിനും പാറയ്ക്കും വായുവിനും ഡ്യൂഡ്രോപ്പ് മഞ്ഞ് തുള്ളിക്കും സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിനും ഒന്നും എന്തില്ല ജീവനില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുറച്ച് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ പേര് പറയുക യെസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ എയർ സോയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം സം ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം യെസ് ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ദ അതർ ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഹിൽസ് കുന്നുകൾ ബുഷസ് കുറ്റിക്കാടുകൾ ഗ്രൂവ്സ് കാവുകൾ സാക്രിഡ് ഗ്രൂവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു യെസ് പോണ്ട് കുളം മാൻഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഫാം ലാൻഡ്സ് വയലുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഓരോ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഓരോരോ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നു ഓക്കെ ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തുമല്ലോ കുറച്ച് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ എ പിക്ചർ ഈസ് ഗീവൺ ദയ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പിക്ചർ അബൌട്ട് രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാം ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് എന്തൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പിക്ചർ അബൌട്ട് യെസ് ദ പിക്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് കുന്നും ഫോറസ്റ്റ് വനവും ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ ഹിൽ വിൽ ലോസ് ദ ഹോം പ്ലാന്റ്സ് പെറിഷ് അല്ലേ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഇൻ ദ ഹിൽ വിൽ ലോസ് ദ ഹോം കുന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അവരുടെ താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടും പ്ലാന്റ്സ് പെറിഷ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും അല്ലേ സ്ട്രീംസ് ഡ്രൈ അരുവികളൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് അല്ലേ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ജലക്ഷാമം പിന്നെയോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വിലൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ വിവേചന രഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ താളം തെറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കും
dumping of plastic waste in the soil and water. Plastic waste rokke mandi leke mandat leke rokke valisari nada mandi lom mandat lom jiwi kena jiwi gale saare mai badikyo. Then filling water bodies. Water bodies nama rana jelashi engal pond, stream, river itu kaya ana water bodies. Jelashi engal mandi tu mood nada jelashi itu leh aquatic organisme tu nene badikyo. Reclamation of paddy fields. Nacha wild ni gatel. Wajar ilian dah kaya, abad kiti naga kiti dengan lepani el, okay? Destruction of grooves, kawu gula ilian dah kel, kawu gula ke, wajar sohbahvi ke mai terla, awas biasa tiada, it's natural ecosystem, aduk ke? Hendahana destructive umbo, angin ilah human activities berumbo, hendah sambo kium, it will harmfully affect the ecosystems and the organisms living in those ecosystems. This is all for today. Let's wind up here. Thank you for watching. Like, share and subscribe for more unit tests and educational videos. Thank you.